Ijumaa hii tuko hapa tena. Ni Tehila Friday. Mungu akamwambia ili kwa awaambie pale 
kwamba wale wao mmoja kwa mmoja watapata nguvu mpya akija watapata nini nguvu mpya akija lakini wewe kwa alikuja na baada ya kuja akasema mtaokea nguvu mpya akiisha kuelekea yule roho mtakatifu roho mtakatifu akaja na nguvu kwa kupokea kwa hiyo hawapo wamoja au wana wali mmoja akaja akaleta na nguvu hasa wao wamoja roho mtakatifu amekupa wamoja na nguvu unasubiri kwa mfano nguvu ipi sasa Tuangalie katika matendo sura ya kwanza. Ah, uh, chokoleti ya sita. Matendo moja sita. Basi walipokutanika wakamuuliza wakasema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo unapomshia Israeli mfalme akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira." baba leo yameka katika mamlaka yake mwenyewe lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu roho mtakatifu nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi yake alipokuisha akiisha kuyasema hayo walipokuwa wakitazama akainuliwa wingu ukapokea kutoka macho yao walikuwa wanamuuliza Mungu atafanya niki na kile nini akasema kuhusu vitu vya dini usiniulize kwa sababu hiyo vitu Mungu anazama kwa wakati wake ila nyingi Mungu anasema siku kwa nani alikuwa wazi lakini amaza na lakini hayo ya ufalme utakuja nini siku na nini usiniulize lakini nyingi mnachotaka kujua ni kwamba mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu roho mtakatifu nani mtakuwa washahidi sasa kwa bahati mbaya kwa bahati mbaya sana neno ambalo Yesu alilitumia pale kwa mafundisho kupokea roho mtakatifu utakuwa mashahidi lile neno maana yake sio kwamba mashahidi au kusema eh niliona eh Yesu ni bwana sio mshahidi wa maana yake ni maisha najua tunapenda huo hivyo kwamba ni kijana roho mtakatifu na ingia mtani kushuhudia na kuwa shahidi That's cute if you want me njema ukitaka kuifanya katika leo hiyo leo inawezekana lakini unachokuwa unazungumzia ni kwamba mtapokea nguvu ya kufa kimwili kabisa kwa ajili ya injili akiisha kuajiria yeye mwenyewe mtakatifu Hello Amen Hello Wakati wa maham na ushahidi huu kwa shughuli man force tunapata neno mata from neno man force ambayo tunatumia hapo ni shahidi kupata nguvu ya kuweza kuifia imani na kuitapokea nguvu ya kuifia imani akiisha kwa ajili ya juu yenu roho mtakatifu kwa hiyo uelewa wa wazee waliokuwa wanasikiliza kipindi kile kuhusu roho mtakatifu na uelewa wetu sisi ni different tofauti kwa sababu sisi tumeambiwa roho mtakatifu akija utamenda kwa lugha afu baada ya kutenda kwa lugha afu jambo baada ya kunini kinaendelea kwa hiyo kanisa limejaa watu wanaotenda kwa lugha ambao hawajui Mungu wanaoongea lugha wao hawazielewi Mungu haelewi shetani haelewi toto confusion Mungu anaweza anasema nini shetani anaweza
Alihakikisha ametaza protocol zake kwanza ndani yao. Harufa akasema akija huyo wa mtakatifu atawakumbusha mambo yote niliyowaambia. Hata tunapowaombea watu ujazo wa Roho Mtakatifu ambao neno la Mungu bado lijakaa ndani yao wanakumbushwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni kama librarian. Amekaa pale na kwa kitabu fulani kipo shelf namba fulani. Kitabu fulani kipo shelf namba fulani. Unakuta unakutana na situation za namba fulani. Unahitaji hata ushauri wa mtumai kwa sababu unakuta neno fulani limesimama. Unajua? Eh, watu ambao wana upungufu wa neno la Roho Mtakatifu ndio mnajaza kweli message kwenye simu zetu hizo wachungaji. Kila siku kuna maswali ambayo ni madogo tu kabisa. Yesu ni mbwa. Yesu Yes. 
tempo na escolha <risos>
umetokea kwenye kanisa ambapo kitu kinaitwa roho mtakatifu. Ndio maana kama kumetokea disconnection short fulani kati ya mbingu na dunia, kati ya mbingu na wala wa Mungu. Kwa sababu si mtu uliopewa ya kuwasiliana na Mungu ni roho mtakatifu. Ni roho mtakatifu. Haleluya. Na hatumzungumzi roho mtakatifu vya kutosha. Ndio maana watu mawazo yamekuja kwenye effort zao wenyewe. Mimi ninawaambia aliyefundisha mimi neno ni roho mtakatifu. Ni kitu cha ajabu sana anaongea kama binadamu anavyoongea. Tena anaongea kwa lugha ambayo anafanya impartation kwenye moyo. Ni kama alio mimi ninapoongea na wewe unayasikia maneno, yale maneno ambayo ongea ni kama yanauma picha fulani kwa mbali. Halafu unaielewa ile picha. Lakini roho mtakatifu anapoongea na wewe anazungumza na image moja kwa moja. Yaani unakuta kuna kitu ndani ya sehemu ile kwenye flash kuna kitu umekiona. Unakuta neno fulani limefunguka. Umeona kitu ambacho kilikuwa kwa sekunde pa. Unapokuta ile kuchukua risali nzima kwa umilia wa damu. Kitu ambacho kwa kilikuja kwa impartation kitu pa. Kama nguvu fulani imepiga. Hivyo
Chegar tu não se dizia, não, casa já que ele vê símbolo, ali não pronto, casa já que ele curso mesmo, curso na tua mini. Ana puta que ia vir na tua mini. Pedro na Cisco da Bona, o vida outro para ficar na lista do cara. Se tá na vai. Pois tu não vai o quê? E essa não custou com Pedro. Vai não, porque Pedro tá matado. Hasan ele não se vai matar. Ele me deu bem, mas ia, ó, mas tá bom ficar aí, se tiver. Hasan tá ali aqui, como tá ali aqui. Quando vi que não fiquei, se dá na puta que ele. Kwa mimi, siwezi kukomu kwa maizu Kwenye eneo la hela, hata hiki kukuo masikini, siwezi kukomu kwa maizu Nani maripotu kwa babu Kwa madeni sa mseo Kwa mba hata kute kwa ni hali gama Always good out And kwa hata ni hasa hali za mseo Ata nyoka na uwe kwenye hile nyeo So mshetani mtofauta mungu 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 yuko kila mahali wakati wote Mshetani hayuko kila mahali wakati wote Ni mwoye Hasa kama kwa hili ya zina atu Mshetani ya mikimua Ibu nabaha na mili shetani ya mpise kia sikani kwa zina 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 Eu não sei o que está acontecendo. 
sasa unataka Mungu haoni moyo wako
Baroo mtakatifu. Amina. Anasema sita waacha yatima. Nani yapendi? Sita waacha yatima. Alikuwa anazungumzia kusudi wa mtakatifu. Uwepo wa mtakatifu hapa tunamaanisha kwa masisio ya tima. Tunaomba baba anayetuisha dunia hapa, yani kusema Aba yani baba. Roho mtakatifu is an enabler ni mwezeshaji anawezesha nini anawezesha nini kumuita Mungu baba na baba akanisikia mimi kama mwana sio kama nilielewa na baba mimi ndio kumuita kwa imani na yeye ananijibu lakini baba hanisikilizi kwa sababu nimejitahidi ananisikiliza kwa sababu yeye anichagua Yeah. 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 Lakini katika hayo akaona kuwa 
niko pamoja na yeye. Niko pamoja na Kristo. Mimi niko pamoja na Mungu. Haleluya. Tunapata hiyo tabu na kwanza kumwalika Roho Mtakatifu anayetoka mbali kwa sababu unaitafakari situation yako. Halafu wewe mwenyewe unakumbuka hapa katika hii situation haiwezekani kama angekuwa yuko. Kwa watu wengi tukaanza maombi lazima tumwalike. Unakuta kuomba 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 kwa sababu endelea kumwalika yani baada ya uko katika chama endelea kumwalika. Ita itaje? Itaje? Anatoka wapi? Imani yenu imekwenda wapi kama alikisha kufika. Amen. Kama alikisha kufika. Amen. Na anakaa kweli.
amakubwa wa nyumba anaweza amakubwa watu vyote hivyo amefanya tunajua anafanya lakini Mungu anaweza kumuinua msaadani vile vile oh yes yes unasema nitakapo kumuinua juu nitawafuta watu wote kwangu alikuwa anataka kumuinua kwa kama Musa alipomuinua nyoka wa shamba ya Allah kwenye ile simu kama msalaba Yesu alikuwa anataka nitaka kusubiriwa mimi nitawafuta wanadamu wote wa nyumba kwangu Mwanga wa Mungu wa Mungu. Ana namna zake za kuinua. Niye huyu Mungu ni mwana mshangaa. Kuna watu wanaweza wakawani wenye dhambi kabisa. Lakini ana waruhusu wa barikiwa. Anasema yeye huwa mchezaji mkubwa yake. Wewe mwana Mungu. Ni maisha ya raha hadiwe kusikia stress. Pesa zipo kila mahali mpaka ajue sasa nilikuwa naongea na mtu wangu jana kwa kama kuna pesa huko ndio kuna watu wana hela. Tuko na kumbe kuhusu situation fulani. Kuna watu wana hela hapo mimi nifanye nayo nini? Kwa hiyo anatafuta. Kuna mtu yeyote huko Afrika anataka msaada. Labda ana mradi fulani wote ni dola kama milioni 100. Yaani mtu anaulizia, kwa sababu dola ni milioni 100. Mtu anaulizia kwa sababu kuna mtu anaweza kama anaotaja dola milioni 100 tukatoa yani kwa sababu sisi zifanye kitu kuna watu they have so much money is not even funny they are laughing it's a serious matter you want to talk about hela mbona kwa sababu mama wao wanafika kipindi mara nyingi wanapata kwa gorofa la kubwa tu na vikapu vya hela wao na hela na bengi friend wanaita bengi friend Eh, wana chumba hizi na wafanya kazi wao wako na mwaka dola 100 yani usichoka kwenye vikapu vikapu bila msi akishamwaga kama dola 800 yani kwa hiyo ni siko kwa hiyo kama nimefanya kitu kule chini watu wanaoana kuna watu yani kwa 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 polisi yani wanaoana na ile hiyo kawaida kuzipoka zile hela huku mtu anatoka hapo pale eh pale lakini mimi mna kaka na sakeni mmekuwa mkimwomba Mungu kusikia huyu mwaka unaisha sikitaka sina kwa 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 Ndashuka shetani. Eh? Hauni 
fue sí. Cuando uno no quiere que el día se Si ya no lo vamos a probar, ¿qué ve? La pescaría es su madre.
Tofauti ya kawambia watu kwa naondoka wanalia Wekisa na mtachi Mchukaji mwenye wa kutikanisa kila mtachi Kwa yuko wali Kwa 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 mimi ndo ni mtu peke yake kwenye kanisa zima ambaye kuna bia ya kutoa kwenye microphone. Akalifuta akaongea na mimi. Alipoongea nikasema huyu ni mimi. Yeye aliongea kwa mimi. Hasa nikamuelewa. Nikamuelewa. Akaniambia akaniambia kwamba kutokana na ulipo Tomana wewe si kiongea na wewe kumaifu Mungu wakitaka ni kiongea na wewe kumaifu Na ya kambu kumbe na mtambote ya wadamu Na hivyo kwa ni ugeni pala Ni ugeni kambisa Ayakua kitu kusumiwi na hata mchuka ni wewe kambisa halifaa Akasuma kiki wewe uko sehemu wa wewe siwezi kuongea na wewe kumaifu That's when you want to be secure Hapa wame shusha maifu wa wame kuchi Halifa kani ya wame kisi ya wame kuchi Kwa perfect fit Perfect fit Kuna namna wame mtanatisi Anuza na kutumita manakini kusumumza Kukonfemu kwa ina mkuni Vitu fani katika maisha yetu Na ina kwa ni kafe Lakini kuna namba vile vile Anakua ni chata kusema na sisi Kwa hapa tena Ni Tehila Friday Friday, usikose.